Hej. Mitt namn är Varit Salting Barik. I en ålder av åtta år kom jag och familjen min till Norge från Tanzania. Eller rättare sagt smugglet in. Detta är min historia. Barndommen min var ensam. Jag blev vant till att inte bli förstått. Jag var misint, rädd och usikker. Och bli hållt utanför blev en del av vardagen min. Jag var rädd för att dra ut, men jag var ändå mer rädd för att dra hem igen. Våld var normalt i vardagen min. Detta sinne, denna frykten och usikkerhet tog jag med mig vidare genom uppväxten som gjorde mig till ett människa jag inte var. Jag utagerar. Jag lyger, tar inte ansvar. Ett ego så stort att det mister förståelse av realiteten. Jag har aldrig klart att öppna mig upp för andra. Det har gjort det väldigt vanskligt att danna genuin i bond. Jag levde ett blint liv fram till jag började snacka med mina demoner. Med demoner som är av mina mörkaste sidor, följelser och trömmar som har påverkat mig. Jag har varit livrädd och jag har alltid flyktat av instinkt satt ut och var istället för in och var. Något som egentligen bara gjort ting värre. Det blev mycket tyngre emotionell resa än det jag hade föreställt mig. Jag gråt väldigt mycket. Det var många sömlösa natter och krampar och kallsvette. En konstant kamp mot stämmen i hodet mitt. Marerit och anfall. Sov ut dagen för att få tiden till att gå. Jag stängde mig själv inne i hopp om att allt skulle gå över. I huvudet mitt så har jag alltid förnäktat allt. Gått med tanken om att det en dag sker ett mirakel och jag kommer att få fred från mig själv. Jag tog väldigt lätt på projektet att börja med. Men insåg ganska fort att det måste grava i ting jag trodde jag hade lagt bak mig. Med det så kom många uppenbaringar som traff mig ganska tungt. Hur min ensamhet, mitt sinne, min usikkerhet inte bara påverkat mig. Men många människor runt mig och Helt sedan jag var liten har musik varit terapien min. Enten om jag hör på musik eller lagar det. Det är ingenting i världen som roar mig ned lika mycket. Det är speciellt de sista åren när jag verkligen har brukt musiken som en måte att processera känslor och tankar på. Till att börja med kunde låtskrivning sätta ord på frustration, ensamheten, mangel på tillhörighet, hjärtesorg och kärlighet. Ofta när jag skriver så tänker jag tillbaka på specifika upplevelser och hur jag följde mig på det tidspunktet. I detta projekt har det varit väldigt krävande. Det följdes nästan ut som jag upplever allt på nytt från ett annat perspektiv. Det har brakt tillbaka väldigt mycket smärta och ting jag aldrig trodde skulle se eller följa igen. Det resulterade i att jag lagde min andra EP Demons hur jag genom sex låtar beröra de olika emotioner jag har slitt med och bearbeta dig. Jag hoppas musiken och det visuella kan vara med och hjälpa andra som har varit där jag var. Och fortälla dig att inte de är alene. Jag vill också dela mina erfarenheter och upplevelser till de som inte har upplevt det att vara alene med sina egna trömmar och upplevelser för att sprida bevissthet. Som flyktning och barnvänsbarn vet jag att det finns fler där ute som tränger någon att snacka till. Någon som kan ge dig hopp. Jag har själv stått på ett punkt där jag inte visste hur jag skulle starta eller hur jag skulle bearbeta ting. Så hvis jag kan vara den personen för någon där ute så är ett av mina livs största mål nåd. De två första åren för mig i barnevernet var kanske de värsta. Jag bodde på tre olika institutioner och växlet mellan fosterhem. Under väg mötte jag många människor och fick goda vänner. Det flera av de inte har gått så bra med det svaret. Och det är någon av de som inte är med oss idag. Detta gör mig väldigt trist. Barn och ungdomstrygghet och omsorg är så viktig. Att de blir sett och hört på alla måter. Oavsett hur de kommer från, oavsett läggning eller vilken diagnos de har. Jag vill inte att någon som har det vunt ska följa sig alene när de hör detta projektet. Fem år efter jag kom till Norge blev jag hämtat utifrån hemmet mitt och ändt upp i barnevärnet. 
efter flere korte opphold på ulike institutioner og familier i Bergen, var jeg heldig og fikk en fast fosterfamilie som gav mig et trygt og stabilt hjem. Det blev en trygg base hvor jeg kunne være mig selv og vokse som person. Livet frem til da hadde ikke gitt meg noe rom til å tenke på sånne ting i det hele tatt. Det å vokse som person, sønn, bror, medmenneske. Jeg hadde mye annet å tenke på. Som å huske å si at jeg er fra Kenya og ikke Tanzania. Jeg forstod ikke den alderen hvorfor jeg måtte lyge. Jeg bare gjorde som jeg fikk beskjed om. Det var lettere sånn. For ellers fikk jeg bare mer å tenke på. Det å være så ung og bli tatt bort fra familien, fra et sted som skulle føles trygt, men som ikke var det. Det gjorde mig sint, redd, ensom og usikker. I barnevernet følte mig ofte bare som en del av et større system. En brikke som ble flyttet mye rundt. Jeg følte valgene mine ble tatt av mennesker som hadde null forståelse om hvem jeg var eller hvor jeg kom fra. Jeg vet at i dag sitter mange barn og unge, både i barnevernet og hjemme, som opplever akkurat de samme følelsene jeg opplevde. Derfor har jeg valgt å være så ærlig både med musikken min og det visuelle. Jeg har levd i frykt siden jeg var åtte år gammel. Fra en alder av åtte til tretten ble jeg mishandlet. Alt fra å bli slått med gjenstander, bli kvelt, få en sigarettstumpe på kroppen, Hele tiden blir fortalt hvor rar jeg er, eller hvor lite verdt jeg var. Og når jeg fortalte om drømmene mine, så lod de bare av meg. Mye av verdigheten min blir tatt fra meg. Jeg bærer på et sinne som ikke tilhører meg. Det tyngste med det hele er at jeg har måttet leve med det uten å forstå hvorfor jeg er som jeg er. Selvtilliten min ble brutt helt ned. Andre tok avstand fra meg, og jeg klarte ikke å bonde med dem. Jeg hadde alltid noe å skjule. Livet ble tøffere. Jeg distanserte meg fra andre. Løy til meg selv og andre. Jeg var skammet. Puttet på en fasade for å bli akseptert. I garderoben etter gymtimen måtte jeg skylde arr. Alltid har en forklaring på hvorfor jeg skadet meg. Jeg har aldri følt meg god nok. Jeg er usikker. Det har endret hvordan jeg tenker, hvordan jeg kommuniserer og hvordan jeg opptrer utad. Jeg ble veldig manipulerende, fikk en kokk i holdning og hadde lite til ingen sympati for andre. Alltid følt at jeg ikke fortjener kjærlighet fordi jeg ikke fikk det der jeg behøvde det mest. Dette knakk også min kjærlighet for meg selv. Det ble vanskeligere for meg å stole på noen eller noe generelt. Føltes ut som det var noe gale med meg. Tillit og ærlighet er fundamentet på et vett godt forhold. Det samme gjelder forholdet jeg har til meg selv. Hvis ikke jeg stoler på meg selv, hvordan kan jeg da stole på valgene jeg tar? I stedet for å åpne meg, så lyger jeg. Jeg lytter, men jeg hører ikke etter. Smiler sier det går bra, men det går ikke så bra. Enda ofte opp med å såre andre og overbevise meg selv om at alle andre enn meg selv er problemet. Etter hvert innser jeg hvor dum jeg har vært. Men den vonde sirkelen fortsetter. Jeg vokste opp i et voldelig hjem. Veldig kaotisk. Klarte ikke å fokusere. Klarte ikke å være fri eller uttrykke meg som jeg ville. Jeg klarte ikke å leve. Jeg var konstant på vakt eller i min egen verden for å unngå realiteten. En gang ble jeg låst inne på et bad en hel dag. Jeg kom ikke meg ut. Det var klaustrofobisk. Jeg sliter fortsatt med trange og mørke rom i dag. Jeg hører skrik konstant i hodet mitt. Klumpen i brystet er så stor at jeg sliter med å puste. Jeg overtenker, bærer uro i kroppen. Jeg kan være helt utslitt, men jeg får ikke sove. Jeg blir så overvelmet at jeg får ikke puste og begynner å få rykninger i hele kroppen.
Jag har aldrig följt det passa in någon plats. Tog lång tid för att komma in i en värnering, hur jag blev accepterad för den igen. Hur jag kunde följa att min stämma blev hörd eller gjorde en forskel. Jag började att förstå att jag hade inre kamper emot att ta för att kunna gå vidare i livet. Jag ska bara skylla på allt och alla andra för mina handlingar och ord. Jag ville inte vara fanget i en labyrint. Jag trängde svar. Många av dessa svaren har jag fått från människor som har påpekat mina fel och dåliga sidor. Som vill mitt bästa. Det har gett mig en slags tillhörighet. Nu jag kan lära mig på att veta att jag alltid har mina. Jag har slitt med självmordstankar sedan barndomen och har konstant mörka tankar. Till slut klarade jag att få ut en låt som jag föll av fanget essensen av den mörkaste känslan jag har känt på. Jag hade inte kontroll på livet mitt och det föltes plötsligt helt grejt. Demonen i mina plagde mig för det och plaget. Det var bara en reflektion av mig själv som fortalade mig sannheten. När samtalen blev bättre och jag inte längre var rädd blev det nästan behagligt att blottlägga mig själv för mig själv. Jag har aldrig varit person till att ge upp, men jag har alla aldrig varit så när. Jag är konstant anspänd. Kan inte huska sist jag hade en dröm som föltes gott eller som gav mig hopp. Jag har förnäktat barndomen min. Hur jag kommer från, vem jag är. Personer som minner mig om det vunnet de unngår i. Allt som minner mig om att jag har haft det vunnet har jag unngått. Jag har blivit lurt och lurt andra. Jag har skuffat och blivit skuffat. Jag har stjålet och blivit stjålet från. Nu stolar jag på någon, men jag är inte nog bättre själv. På skolan blev jag sett på som han rare. Det kunde ha med kläderna jag gick med att göra. Måten jag snackat på. Eller bara det faktum att jag var mörkhudet. I tillägg följde jag mig inte sett och inte älskat. Det fick mig att tänka. Ska jag bli inkluderad må jag klä mig sån. Ska de lika mig må jag snacka sån. Det är inte upp att jag tog på mig en maske som jag i senare år har slitt väldigt med att bli kvitt. Jag insåg att jag måste acceptera historien min och vem jag är. Texterna och musiken satte ord på ubevisste tankar och öppna sår. Det startade ett helbredelsesprocess min. Den processen får jag fortsatt. Jag är långt ifrån färdig. Och jag är usikker på om jag någon gång kommer att bli färdig. Men det är grejt. Jag har lärt mig att hantera det och acceptera det. Jag kan inte snacka för alla, bara mig själv. Men personligt för mitt eget liv så har jag känt att det mån jag lever med har kommit av händelser jag inte hade kontroll över. Men det jag kan göra är att kontrollera hur jag reagerar och bearbetar det. Detta projektet blev det bästa jag har gjort för mig själv. Det har lärt mig att känna mig bättre på gott och ont. Det markerar starten på resan min vidare. Och jag sitter igen med en god känsla av att ha skapat något vackert utifrån det mörkaste i mig. Jag tror många vill relatera både till musiken och det visuella. Och jag hoppas att projektet mitt kan vara med på att inspirera och ge hopp till de som måste finna den.